ഒഡീഷയിൽ കനത്ത നാശം വിതച്ച ഫോനി ചുഴലിക്കാറ്റ് പശ്ചിമ ബംഗാളിലെ വടക്കു കിഴക്കൻ മേഖലകളിലും ആഞ്ഞു വീശി മണിക്കൂറിൽ നൂറ് മുതൽ നൂറ്റി പത്ത് വരെ കിലോമീറ്റർ വേഗതയിലാണ് കാറ്റ് വീശിയത് എന്നാൽ പിന്നീട് കാറ്റിന്റെ വേഗത മണിക്കൂറിൽ തൊണ്ണൂറ് കിലോമീറ്റർ ആയി കുറഞ്ഞു വെള്ളിയാഴ്ച അർദ്ധരാത്രി വരെ ബംഗാളിൽ തീരം തൊട്ട ഫോനി ഖരഗ്പൂരിലാണ് ആദ്യം വീശിയത് തീരദേശ മേഖലകളായ ദിഗ താജ്പൂർ തുടങ്ങിയ ഇടങ്ങളിലും കാറ്റ് വീശി എൺപത്തിമൂന്ന് പാസഞ്ചർ ട്രെയിനുകൾ അടക്കം നൂറ്റി നാൽപ്പത് ട്രെയിനുകൾ റദ്ദാക്കി കൊൽക്കത്ത അടക്കമുള്ള പ്രധാന നഗരങ്ങളിൽ കനത്ത മഴ തുടരുകയാണ് മുന്നറിയിപ്പിനെ തുടർന്ന് കൊൽക്കത്ത വിമാനത്താവളം അടച്ചിരിക്കുകയാണ് വലിയ മുന്നൊരുക്കങ്ങളാണ് പശ്ചിമ ബംഗാളിലും ഫോനിയെ നേരിടാനായി ഒരുക്കിയിട്ടുള്ളത് പതിനായിരത്തോളം ഗ്രാമങ്ങളും അമ്പതിലധികം നഗരങ്ങളുമാണ് ഫോനി വീശിയടിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള മേഖലയിലുള്ളത് ഫോനിയെ തുടർന്ന് പശ്ചിമ ബംഗാൾ മുഖ്യമന്ത്രി മമതാ ബാനർജി തന്റെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് റാലികൾ രണ്ട് ദിവസത്തേക്ക് പിൻവലിച്ചു പൊതുമേഖല എണ്ണക്കമ്പനിയായ ഒ എൻ ജി സി തീരക്കടലിലുള്ള എണ്ണക്കിണറുകളിൽ പണിയെടുക്കുന്ന അഞ്ഞൂറ് ജീവനക്കാരെയും ഒഴിപ്പിച്ചു വിനോദസഞ്ചാരികളോട് കൊൽക്കത്ത വിടാൻ ബംഗാൾ സർക്കാർ നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുമുണ്ട് ഒഡീഷ തീരത്ത് കൂടി കടന്നു പോകുന്ന ഇരുന്നൂറിലധികം തീവണ്ടികൾ റെയിൽവേ റദ്ദാക്കുകയും ചെയ്തു വിശാഖപട്ടണത്തും ചെന്നൈ തീരത്തും കോസ്റ്റ്ഗാർഡ് നാല് കപ്പലുകൾ വിന്യസിച്ചിട്ടുണ്ട് വെള്ളിയാഴ്ച രാവിലെ എട്ടരയോടെയാണ് ഫോനി ഒഡീഷ തീരം തൊട്ടത് ക്ഷേത്ര നഗരമായ പൂരിയെ തകർത്തെറിഞ്ഞാണ് ഫോനി ചുഴലിക്കാറ്റ് കടന്നുപോയത് കാറ്റിലും മഴയിലും കെട്ടിടങ്ങൾ മറിഞ്ഞു വീണു മരങ്ങൾ കടപുഴകി വീണു ഫോനി നാശം വിതച്ചതിനെ തുടർന്ന് സംസ്ഥാനത്തിന്റെ ഭൂരിഭാഗം മേഖലകളിൽ വൈദ്യുതി ബന്ധവും ഇല്ലാതായി നഷ്ടങ്ങളുടെ പൂർണ്ണ ചിത്രം കിട്ടാൻ രണ്ടു ദിവസം എടുക്കുമെന്നാണ് സൂചന ഇരുപത് വർഷത്തിനിടയിൽ ഇന്ത്യയിൽ വീശിയടിച്ച ഏറ്റവും ശക്തിയേറിയ ചുഴലിക്കാറ്റാണ് ഫോനി ശനിയാഴ്ചയോടെ ബംഗാൾ തീരം കടന്ന് ബംഗ്ലാദേശിലേക്ക് ഫോനി കടക്കും അപ്പോഴേക്കും കാറ്റിന്റെ വേഗത മണിക്കൂറിൽ എൺപത് കിലോമീറ്റർ ആയിരിക്കുമെന്നാണ് മുന്നറിയിപ്പ് അതേസമയം ഒഡീഷയിലും പശ്ചിമ ബംഗാളിലും അരുണാചൽ പ്രദേശ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള വടക്കു കിഴക്കൻ സംസ്ഥാനങ്ങളിലും ശക്തമായ മഴ തുടരുമെന്നും കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രം മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നു പൂരി മേഖലയിലും ഭുവനേഷിലും വ്യാപക നാശനഷ്ടമാണ് ചുഴലിക്കാറ്റ് വിധിച്ചത് നിരവധി വീടുകൾ തകരുകയും എട്ട് പേർ മരിക്കുകയും ചെയ്തു ഗതാഗതം പൂർണ്ണമായി നിലയ്ക്കുകയും ചെയ്തു താഴ്ന്ന പ്രദേശങ്ങൾ ഇപ്പോഴും വെള്ളത്തിനടിയിലാണ് വാർത്തകൾ ഉടനടി അറിയാൻ ടോപ് ന്യൂസ് കേരള യൂട്യൂബ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് ബെല്ലൈക്കൺ അമർത്തി ലൈക്ക് ചെയ്ത് ഷെയർ ചെയ്യുക